வணக்கம் என்ட்ரா இன்ஃபோ சேனல் நேயர்களே லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எங்களை ட்விட்டர் மற்றும் ஃபேஸ்புக்கில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் என்ட்ரா இன்ஃபோ ட்விட்டர் அக்கௌண்ட் இப்போ ஆயிரம் ஃபாலோவர்ஸை தாண்டி போயிட்டுருக்கு ஃபாலோ பண்ண அனைவருக்கும் நன்றி மேலும் நீங்களும் எங்களை ட்விட்டரில் பின்தொடரணுமா லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வணக்கம் இந்த வீடியோவில் இல்லஸ்ட்ரேட்டரில் என்னென்ன செலக்ஷன் மெத்தட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முதல்ல இப்போ நான் ரெக்டாங்கல் இந்த மாதிரி நாலஞ்சு ரெக்டாங்கல் வரைஞ்சிக்கிறேன் ரெக்டாங்கல்ஸ் வந்து வரைஞ்சாச்சு இப்போது செலக்ஷன் டூலை நான் எடுக்கிறேன் செலக்ஷன் டூலை எடுத்து நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் எனக்கு செலக்ட் ஆகிருக்கு இதை கிளிக் பண்ணுறேன் இது மட்டும் செலக்ட் ஆகிருக்குது பாருங்கள் எதை கிளிக் பண்ணுறோனோ அது மட்டும் செலக்ட் ஆகுது இப்போது நான் மல்டிபிள் ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சோம்னா ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஷிஃப்ட் பிடிச்சிக்கிட்டு நான் மற்றதை செலக்ட் பண்ணலாம் பாருங்கள் என்னென்ன வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ண பண்ண செலெக்ஷன் வந்து ஆட் ஆகிட்டே போகுது இப்போ செலெக்ஷன் ஆட் ஆகிடுச்சு மீண்டும் செலக்ட் ஆன ஆப்ஜெக்டே நான் கிளிக் பண்ணும்போது டி செலக்ட் ஆகிட்டே போகும் பாருங்கள் ஏற்கனவே செலக்ட் ஆனதை கிளிக் பண்ணும்போது டி செலக்ட் ஆகுது இப்போது இந்த செலக்ட் அப்படின்ற மெனுவுக்கு போயிட்டு ஆல் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா எல்லா ஆப்ஜெக்டும் ஒரே நேரத்தில் செலக்ட் ஆல் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த செலக்ட் மெனுவில் போயிட்டு டி செலக்ட்னு கொடுத்தோம்னா எல்லா எல்லாமே டி செலக்ட் ஆகிடும் இதுவே நம்ம கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்தோம்னா எல்லாமே செலக்ட் ஆகும் ஷிஃப்ட் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்தோம்னா எல்லாமே டி செலக்ட் ஆகிடும் சரி அடுத்ததாக ஒரு முக்கியமான டூல் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு பேர் டேரக்ட் செலக்ஷன் டூல் இந்த டேரக்ட் செலக்ஷன் டூல் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டூல் சரி அதை பார்க்கலாம் இப்போ இந்த டேரக்ட் செலக்ஷன் டூலை எடுத்துக்கிறேன் இப்போ டேரக்ட் செலக்ஷன் டூலை எடுத்து நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஆனால் இந்த டேரக்ட் செலக்ஷன் டூல் பார்த்திங்கன்னா செலக்ஷன் டூல் மாதிரி கிடையாது செலக்ஷன் டூல் ஒரு ஆப்ஜெக்டே செலக்ட் பண்ணோம் ஆனால் டேரக்ட் செலக்ஷன் டூல் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸை மட்டும் செலக்ட் பண்ணும் இதுக்கு பேர் ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் த்ரீ டி அனிமேஷன் சாஃப்ட்வேர்லாம் இது வந்து வெட்டக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃப்ளூரலில் வெட்டு சீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பாயிண்ட்ஸை ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பாயிண்ட்டை மட்டும் இதை செலக்ட் பண்ணலாம் பாருங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட பாயிண்ட் மட்டும் நம்மளுக்கு செலக்ட் ஆகுது அதுக்காக இந்த டேரக்ட் செலக்ஷன் டூல் யூஸ் ஆகுது அதுக்கு மட்டும் இல்லை இப்போது இந்த ரெண்டுத்தையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் லேயர் மெனுக்கு வந்துருங்க ரெண்டுத்தையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் ஜி கொடுக்குறேன் குரூப் ஆகிடுது இங்கே பாருங்கள் கடைசியில் இந்த குரூப் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு லேயர் மெனுவில் இது குரூப் ஆகிட்ட பிறகு இந்த டேரக்ட் செலக்ஷன் டூல் மூலமாக ஒரு குறிப்பிட்ட ஆப்ஜெக்டை மட்டும் நம்மளால் செலக்ட் பண்ண முடியும் குரூப்பில் எத்தனை ஆப்ஜெக்ட் இருந்தாலும் சரி குறிப்பிட்ட ஒரு ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த டேரக்ட் செலக்ஷன் டூல் பயன்படுது ஆனால் இதுக்கு நீங்கள் செலக்ஷன் டூலை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த குரூப்பே தான் செலக்ட் ஆகும் குரூப்புக்கு உள்ளார் இருக்கிற ஒரு குறிப்பிட்ட ஆப்ஜெக்டை உங்களால் செலக்ட் பண்ண முடியாது அடுத்த டூல் பார்த்தீங்கன்னா லேசோ டூல் இதை இப்போ நான் இதை அன்குரூப் பண்ணிக்கிறேன் இந்த லேசர் டூலை எடுத்துக்கிறேன் இந்த லேசர் டூலும் டேரக்ட் செலக்ஷன் டூல் மாதிரி தான் இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவில் நம்ம அப்படியே ட்ராக் பண்ணோம்னா அந்த குறிப்பிட்ட ஏரியா மட்டும் நம்மளுக்கு செலக்ட் ஆகும் பாருங்கள் இதுவும் ஒரு குறிப்பிட்ட பாயிண்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுது இங்கே பாருங்கள் இங்கே இந்த பாயிண்ட் மட செலக்ட் ஆகிருக்கு இங்கேயும் இந்த பாயிண்ட் மட்டும் செலக்ட் ஆகிருக்கு இதையே நான் ஷிஃப்ட்டு பிடிச்சிக்கிட்டு செலக்ட் பண்ணுறேன் இந்த பாயிண்ட்ஸ் இந்த பாயிண்ட்ஸ் அப்புறம் இந்த பாயிண்ட்ஸ் பாருங்கள் இது எல்லாமே செலக்ட் ஆகலாம் இந்த பாயிண்ட்டு மட்டும் தான் செலக்ட் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் மட்டும் செலக்ட் ஆகிருக்கு இதையே வந்து நான் ஆல்ட்டை பிடிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் கீ ஆகிடுச்சு இப்போது இதை ச நான் செலக்ட் பண்ணும்போது டி செலக்ட் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட்ஸ் டி செலக்ட் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட் டே செலக்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறதுக்காக அதுவும் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு ஆப்ஜெக்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆப்ஜெக்டை மட்டும் நம்ம ஈஸியாக படம் வரைஞ்சி இதில் செலக்ட் பண்ண முடியும் அதுக்காக இந்த லேசர் டூல் பயன்படுது சரி இப்போ அடுத்ததாக அடுத்ததாக சில செலக்ஷன் மெத்தடை பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு வந்து ஒரு கலரில் ஃபில்
ஃபில் கொண்ட இந்த ரெண்டு ரெக்டாங்கல் மட்டும் செலக்ட் ஆகிருக்கு மற்ற எதுவுமே செலக்ட் ஆகலை இதுவும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு மெனு இதே மெனு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே டூல் பாராக கிடைக்குது இதே மெனு தான் இங்கே இருக்குது ஃபில் கலர் மூலிமா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுமா ஸ்ட்ரோக் கலர் மூலிமா செலக்ட் பண்ணுமா அல்லது ஃபில் அண்ட் ஸ்ட்ரோக் கலர் மூலிமா செலக்ட் பண்ணுமா ஸ்ட்ரோக் வெயிட் மூலிமா செலக்ட் பண்ணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே கேட்குது இது மூலிமா இன்னும் நம்மளுக்கு தேவையான ஆப்ஜெக்டை ஈஸியாக செலக்ட் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மேஜிக் வான் டூல் இப்போ இந்த மேஜிக் வான் டூல் எப்படி செயல்படுதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு பாலிகான் வரைஞ்சிக்கிறேன் இங்கே எக்லிப்ஸ் மூலிமா எக்லிப்ஸ் டூல் மூலிமா ஒரு சர்க்கிள் ஒன்று வரைஞ்சிக்கிறோம் இப்போது இப்போது இந்த மேஜிக் வான் டூலை எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கிட்டு இங்கே பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி சேம் கலர் கொண்ட ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் ஆகுது இதை டபுள் கிளிக் பண்ணலாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா சில ஆப்ஷன்ஸ் இங்கேயும் வருது இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா ஃபில் கலர் கொண்டது ச சேம் ஃபில் கலர் செலக்ட் பண்ணுமா இல்லை ச ஸ்ட்ரோக் கலரை வச்சு செலக்ட் பண்ணுமா ஸ்ட்ரோக் வித்தை வச்சு செலக்ட் பண்ணுமா ஒபேசிட்டியை வச்சு செலக்ட் பண்ணுமா ப்ளெண்டிங் மோடை வச்சு செலக்ட் பண்ணுமான்னு இங்கேயும் சில ஆப்ஷன்ஸ் இந்த மேஜிக் வான் டூலில் கேட்குது புரியுதுங்களா இப்போ இதை வச்சு கூட நம்ம செலக்ஷன் பண்ண முடியும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம்